la clase para el día de hoy de Introducción a la Contabilidad, 6 de noviembre de 2021. Eh, la clase pasada estuvimos hablando sobre lo que eran los libros básicos de contabilidad y los requisitos según leyes panameñas. Hablamos, ¿verdad?, de que los libros contables, también conocidos como libros de contabilidad, son registros o documentos que deben llevar obligatoriamente o voluntariamente los comerciantes y en los cuales se registran en forma sintética las operaciones mercantiles que realizan durante un periodo de tiempo determinado. Estas, estos registros contables, como bien hemos hablado, los, los realizan en la mayoría de las eh, son contadores públicos autorizados que son los que llevan estos registros. Eh, tenemos que los libros básicos de contabilidad, según la ley, los artículos 72, 73 y 77 del Código de Comercio de nuestro país establecen que las personas naturales y aquellas empresas que no son sociedades anónimas están obligadas a llevar los siguientes libros, el diario general, el mayor y el registro de actas. Estos son los libros que por ley, según el Código de Comercio, estipula que deben ser los libros que toda empresa debe presentar eh, en un debido tiempo. Bien, hoy vamos a estar hablando de las cualidades que debe tener un contador como tal. Un contador, la persona que ejerce esta profesión, debe cumplir con ciertos requisitos, cualidades, características, eh, y debe tener aparte eh, la pasión por hacer esta, eh, por ejercer esa profesión. Recordemos que la contabilidad es una profesión que es necesaria y obligatoria para todas las empresas. Eh, tenemos que en la actualidad el mundo empresarial requiere de profesionales contables que tengan la capacidad de adaptarse a entornos económicos globales con el fin de promover nuevas soluciones de negocio que permitan el entendimiento, el entendimiento accesible para todos de los temas económicos y financieros de las organizaciones con fines de lucro. Eh, como hemos hablado desde el principio eh, en las clases anteriores, la contabilidad es eso, es esa, ese, esa profesión, esa, ese arte que existe de registrar, de llevar eh, un orden cronológico de todo lo que se realiza contablemente o financieramente en mi empresa. Es todo aquello que, que yo, eh, con lo que yo cuento para yo poder hacerle cargo a mis, a mis deudas, a mis compromisos financieros y todo debe quedar plasmado en, en registros financieros que fueron creados para tal fin. Entonces la contabilidad es esta profesión, esta profesión que debemos eh, llevar a cabo, que debemos llevar a cabo para... Eh, para así poder, ¿verdad?, eh, mos, demostrar qué tan viable es, es, es la empresa. El contador público, ser un contador público es una profesión que busca satisfacer las necesidades de la sociedad mediante una interpretación correcta de los estados financieros de cada empresa, los cuales deben ser llevados de manera correcta, ya que por medio de estos resultados los empresarios tomarán decisiones muy importantes para sus organizaciones. Una de las finalidades de la contabilidad es eso, la toma de decisiones, porque a través de sus registros eh, los empresarios pueden hacer, pueden tomar decisiones, pueden hacer proyecciones a futuro, pueden hacer cambios en medio de su plan de negocio, en medio de su estructura, porque puede que en medio del camino tenga que hacer, tenga que ahorrar en algunas, en algunos rubros o en algunos esquemas para yo poder llevar a cabo eh, la, mi finalidad que es llevar mi empresa a un, a un buen beneficio. Entonces, esta es una de las, una, es una de las maneras es, correctas de decir por el cual un contador público ejerce esta profesión. Es, esa, es la, una de las importancias, es satisfacer las necesidades de la sociedad. 
y esto se va a hacer a través de, de esa interpretación que él dé, pero de manera correcta, de esos estados financieros de esa empresa. Para ser un buen contador, este debe tener ética profesional, valores y conciencia moral. La ética profesional va mucho más allá de solo en, el, en, en la profesión de contador público. La ética profesional abarca para todo, en todos los esquemas profesionales, eh, como docentes, como estudiantes, eh, como, como médicos, en todas las profesiones, en todos los papeles que ejerzamos, la ética profesional habla mucho de, de sí. Eh, esa ética profesional no nos, a un contador no le permite, eh, como no sé si en algún momento han llegado a escuchar la palabra maquillar un, un estado financiero, eh, decir pongo este numerito aquí para que se vea más bonito, para decir que mi empresa tiene liquidez, eso no, no lo permite la ética profesional de un contador, porque un contador debe ser consciente que lo que tiene al frente en su empresa, esos números ya sean en rojo, ya sean números que beneficien, al, eso es la razón de ser de esa empresa. Es esa historia eh, anual, mensual, anual que lleva a cabo esa empresa. Y por ende debe, eh, ese contador debe tener valores y una conciencia moral. ¿Qué tan importante es hoy en día tener estos tres aspectos y, y llevar a cabo esos tres aspectos, aspectos ética profesional, valores y conciencia moral. Actitudes y habilidades de un contador. Todo contador debe tener por naturaleza una gran afinidad por los números, como se los decía el que no le gusta los números, al que no le gusta esto, no, no siente pasión por, 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 por esto, ese, ese no es su camino a seguir. Pero si sí, el contador debe sentir por naturaleza esa afinidad por los números, tener una pasión, ser una persona tecnológica, ya que eh, actualmente la contabilidad no es lo mismo que hace muchos años, 10, 20 años atrás, que se llevaban los registros en base a libros, que eran los libros enormes que existían para hacer los registros contables. Hoy en día eh, se han creado sistemas tecnológicos, el cual con simplemente alimentar con la información de la empresa ya te arrojan todos las, los resultados al final, y al contador simplemente le toca esa parte de, de intro, eh, introducir la información previa de la empresa y hacer esos, esos análisis pertinentes que son los que van a permitir hacer eh, tomar decisiones a un gerente de empresas, a, a, un, a una organización financiera. Asimismo, debe ser una persona con gran capacidad de interpretación y de análisis, debido a que tendrá que definir conclusiones en los informes financieros que serán de mucha utilidad para las tomas de decisiones gerenciales. No es solo sumar, restar, dividir, no. Es también ser una persona que va a interpretar, que va a analizar, que va a tomar al final eh, va a dar conclusiones pertinentes que van a permitir en base a esos informes financieros saber si ha sido de utilidad o no y también le va a permitir a los gerentes, a los administradores tomar decisiones eh, en muchos casos que van a ser certeras para su empresa. El contador trabaja constantemente en equipo porque dirige los temas de análisis, proyección, y revisión de estados contables y presupuestos, además de trabajar con otras áreas, ya que la contabilidad se relaciona con cada unidad dependiente de la empresa. El contador no trabaja solo, el contador tiene que, aprender, tiene que saber trabajar en equipo, debe aprender a, a respetar el trabajo de las demás unidades, porque eh, su trabajo depende de otras secciones dentro de la misma empresa. En, ya que, como bien lo hemos dicho, el contador tiene que, aparte de analizar, proyecta y revisa esos estados contables y realiza, y también tiene que ver con lo que es el presupuesto. 
dentro de las actividades de un contador está la de diseña, gestiona y ejecuta las estrategias económicas y financieras de una empresa. Eh, es lo que hemos venido viendo, de que el contador eh, no solo eh, es el que va a sumar, restar, eh, eh, va, a va a definir cuáles son los activos de la empresa, los pasivos, el capital. Él también es el que va a diseñar el que va a ejecutar esas estrategias económicas que debe llevar a cabo una empresa. Eh, interpretar la información contable para el planeamiento, el control y la toma de decisiones. Es muy importante eh, eh, esta, esta actividad del contador, como ya se los he recalcado anteriormente, porque según la interpretación que él le dé, a esa información financiera, nosotros vamos a llevar a cabo nuestro plan de negocio en nuestra empresa. Vamos a poder plantear mejor nuestro problema, eh, eh, nuestro plan de negocio. Vamos a saber darle seguimiento a nuestro plan de negocio. Vamos a saber por qué rumbo va en medio del, de, de, en medio del proceso de mi plan de negocio. Yo puedo eh, hacer, eh, estructurar nuevamente, hacer cambios pertinentes que según la interpretación de mis estados financieros pueda que no vaya por buen rumbo mi empresa y deba hacer ciertos cambios. Tal vez estoy haciendo demasiados gastos o, o tal vez no estoy moviendo mi activo circulante y por ende estoy perdiendo dinero. Entonces todo esto me lo va a decir el, la interpretación de mi información como que yo presente como contadora a la empresa. Eh, también forma parte de las decisiones gerenciales en base a la interpretación de la información contable y financiera. Lo mismo que hemos venido hablando. Es tan importante el papel que juega un contador en, dentro de una empresa, ya que él, él lleva el mínimo registro de lo que se gasta, de lo que entra a, a, a mi capital, lo que puedo seguir usando para invertir, es tan importante el papel del contador público a nivel empresarial. Eh, otra actividad es que administra e identifica los riesgos financieros en las organizaciones. Es el que te puede decir, esta inversión no es la correcta porque no cuentas con el capital, el, el, el dinero suficiente para esa inversión o, o tus, tus números están en rojo, no es adecuado. O te puede decir, sí, mira que es una inversión que te puede, eh, te puede resultar beneficioso para la empresa. Ellos son los que detectan estos riesgos financieros dentro de las organizaciones en cuanto a inversiones. Administra y supervisa los estados contables históricos y proyectados, presupuestos y sistemas de costos de la empresa, ya que ellos son los que llevan ese orden cronológico de esa historia financiera de nuestra empresa. Ser un contador es igual a ser responsable. Es eh, lo que les hablaba hace poco de lo que era la ética, eh, la ética profesional, eh, ese compromiso moral que tenemos, que, que toda persona debe tener como característica propia, pero un conta en estas profesiones, eh, en esta y en muchas otras, es tan primordial, porque de ello depende eh, la fidelidad de tu trabajo, de ello depende tu, muchas veces hasta tu reputación, depende de, del trabajo que tú presentes, cómo lo hagas y cómo te proyectes como tal. Por eso se dice que ser un contador es igual a ser responsable. Eh, un contador debe ser una persona que inspire confianza y que sea totalmente responsable, ya que trabaja con dinero de por medio. Quizás el valor más delicado dentro de una empresa. O sea, estamos hablando de dinero. No estamos, o sea, no es, no es simplemente que estamos registrando números. Estamos, está de por medio eh, un valor agregado de la empresa, que es dinero. Y con eso no podemos ni maquillarlo, no podemos eh, falsificarlo. Simplemente es la realidad de la empresa y es también nuestro nombre y prestigio el que está por delante de, de eso. 
deberá tener la capacidad de gestión para presentar de manera sencilla los ingresos y egresos de la empresa para que sea entendible para las demás personas que conforman los altos mandos de la organización. Eh, anteriormente hemos estado hablando que la contabilidad no es solo para la persona que realiza el estado financiero, el, eh, la contabilidad también es para aquellas personas que van a leer ese estado financiero, aquellas personas que van a interpretar ese estado financiero. Entonces, el contador debe estar en esa capacidad de presentar de esa forma sencilla, accesible, cómo, cómo entran lo que son, entra el dinero y cómo se gasta el dinero de la empresa de una manera en la que todos los que conforman parte de la empresa, llámese accionistas, administradores, empleados, puedan entender eh, estos informes. A manera de resumen, entonces tenemos que las características eh, más relevantes de un contador público, tengo es la primera, respeto hacia sus colegas. Debemos saber eh, que la, es, es ser contador en una empresa como habíamos hablado anteriormente, es trabajar también con otros departamentos. Entonces eso exige un trabajo en equipo y un trabajo en equipo también in, eh, incluye el, el saber respetar el trabajo de mis colegas, de las demás personas que colaboran con mi trabajo. Entonces eso es un punto muy, pero muy primordial, el respeto hacia sus colegas. Ser responsable con su trabajo, como lo hemos eh, recalcado, el contador debe ser responsable. Esa responsabilidad eh, ataña a lo que es la ética profesional del contador como persona, como ciudadano, como profesional, el cual su trabajo debe hablar eh, por sí mismo. La integridad moral ser justo y honesto con su trabajo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok. Aquí les traje un video que habla precisamente de ese comportamiento ético y responsabilidad social que debe tener todo contador público. Presten atención. ¿Quién es un contador público? Es un especialista encargado de satisfacer las necesidades de la sociedad, tanto de la información financiera de la empresa, y tiene como obligación velar por todos los intereses económicos de la comunidad. Es importante la ética profesional. La ética profesional es la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales. Tiene como objetivo ser una guía de actos del hombre. Depende de valores, costumbres, moral, formación profesional, entre otras cosas. El contador público tiene que tener responsabilidad tanto con sus clientes, en la empresa que esté elaborando, organización en la cual esté colaborando y por todos los intereses públicos. Ahora te hablaré de los principios fundamentales que un contador debe tener. Número uno, integridad. Es importante ser una persona franca y honesta en todas las relaciones profesionales y empresariales en que te encuentres. Si como profesionista cuidas mucho este principio, te aseguro que tus clientes tendrán una buena imagen de ti. Dos, objetividad. No permitas que prejuicios, conflictos de interés o influencia de vida de terceros te valezcan sobre los juicios. Ten una meta clara de dónde quieres llegar. confiabilidad o confidencialidad. Respeta la información obtenida de las relaciones empresariales. No divulgues la información. Recuerda que eres una ayuda para la empresa o organización en la que estés. 4. Comportamiento ético profesional. 
debo de cumplir con las disposiciones legales y reglamentos aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditarme. 5. Competencia diligente profesional. Esto trata de mantener el conocimiento al nivel necesario. Esto nos habla que nosotros como contadores tenemos la obligación de prepararnos cada vez más en los recursos que nuestra empresa necesita. Esto fue un poco del tema de ética profesional en el contador público. Espero te haya gustado. Mi nombre es Esmeralda Luna y nos vemos para la próxima.